You're back. Are you okay? Um. Foi divertido. And here I was feeling like a nervous wreck the whole time. <laughs> Guess I had nothing to worry about. <laughs> anyway, I'm relieved you made it through okay. Eu também. Why? Afraid you'd lose all that work you put into your smuggling investigation? I wouldn't expect you to understand. All you see in people is what you can get from them. I'm glad because that was an incredibly brave thing you did. And we need rangers with that kind of courage. Also, I... I owe you an apology. I was pretty awful to you at first. Serio? Sorry about that. Serio? Ele está pedindo. Hum. Ele está pedindo desculpa. <risos> Mas eu sou educado, eu sou superior. Entendeu? Eu sou superior, eu sou elevado. Mas quem tá? You're right. Let's focus on the job. Once you're on your way, I'll return to the rock and let the marshal know what's going on. Come home safe, deputy. That's an order. You always were the soft one, little sister. I'll go to hell. Or at least make yourself useful and get us some drinks. Mentira. Vou guardar remorso pra ela pelo resto da vida. Olá rapazes, como é que vocês estão? Espero que sejam bem vamos aí a mais um episódio de Starfield E neste episódio nós vamos terminar a linha de quests da Freestar Sim, é, falta basicamente a gente falar com esse Marco Ver o que, que ele tem aí de informação para nós sobre é, quem contratou a primeira E também o próprio líder, né? O Pax, Paxton Hu e a gente também vai ter que confrontar ele. Porque precisamos realmente saber quem foi que contratou a primeira. E por que dessas fazendas. Por que expulsar o pessoal disso. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno top padrão. Pega um vídeo petisco, chama os amigos e bora se divertir. Mas deixa aquele joinha que aquece o coração. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Time for me to keep my promise, runner? Uh -huh. If you find Marco on Kodos aboard his ship, I'd advise you not to keep him waiting. He is not exactly patient. Que você disse de sobre mim? Don't expect to catch him unprepared. He keeps a sizable force of mercenaries aboard his ship as bodyguards. Que mais pode dizer? He's intelligent, well connected, and utterly ruthless. He's also a man of taste who appreciates the finer things. Mm. You'll find out soon enough what I mean. Vinho, queijo. Eu vendo para Kods. Travel safely, runner. Should you ever crave the challenge of the mile again, it will be here, waiting for you. Nah, obrigado. Obrigado, mas não. Tem coisa mais da hora pra fazer. Não que a via não tenha sido legal. Pelo contrário. É que eu não quero ficar me arriscando lá, porque aquele, aqueles bichos destroem... Destroem munição. Sério? Agora eu quero ver onde é que eu vou arrumar minhas munição de tudo de novo. Agora eu tô chateado. E agora que eu já tô dentro da nave... De novo? Competir? Não, obrigado. Dá pra você competir de novo. Se você quiser. Aliás, tem um monte de coisa. Existe o um marco de Londres na Terra. Hum. Dá também pra... Mano, tem um monte de coisa que eu queria ver também aqui. Nas atividades. Mas atividade é pouca. Tem a coisa. Né? Mas, enfim. Vamos para Kodos. Definindo rota para Kodos. 
Vamos. Podos. Podos, lua de Aquila. Ah, tá me zoando. Esse evento, o pessoal tudo foge. Isso, me ataca mesmo, os trouxa. Tudo a bordo da nave. Tá bom, fortuna. Quando espera fortuna. Naves mais pesadas precisam de mais motores, eu sei. Ele está nos esperando lá, então eu já vou pegar, fazer o seguinte. O jogo é muito sacana. Ops. O kit médico que eu tenho roubado, ele não deixa eu usar. Eu tenho que usar todos os outros. Caramba, agora tá que bonito. Vamos conversar com ele. Caraca. Quanta planta? Well, one thing's certain. Graziani certainly isn't afraid to flaunt his wealth. Caramba, é muita planta. Você sabe que eu vou tirar foto. Eu tiro foto mesmo. Tá nem aí. Nossa. Que nave mais chique. Nossa, eu tô parecendo um turista. Ah, não é todo dia que a gente vê uma nave dessa. Olha isso. Mano, isso é uma nave. Uma nave espacial. Tem leões. Tem passarinhos. Museu é pouco. Uh, eu tô com roupa de intimidação, investigação, persuasão. Pra aumentar um pouquinho. Aumenta um pouquinho, mas já é alguma coisa já. A gente começou a ficar melhor em persuasão. Persuasão é um pouquinho difícil aqui nesse jogo. His message didn't exactly make it clear why you wanted to meet with me. If you're looking for work, my organization is always in need of pilots and security personnel willing to take risks. Mostrar distintivo. Me fazer perguntas sobre a primeira. I see. You did well to find me. I'm not an easy man to locate. <laughs> Though I suppose we haven't exactly been keeping a low profile lately. Given the nature of the contract, a degree of exposure was always a risk, but a calculated one. To be honest, 
I think the Major is all but spoiling for a confrontation with the Rangers. Steve, I confess. I'm a little disappointed that the Marshal sent a deputy instead of a full-fledged Ranger. I'm willing to bet this deputy can handle whatever you intend to throw in our path. Yes, ma'am. And who might you be? Sarah. Sarah. Moore. Não fala seu nome completo. It's a pleasure to welcome you aboard, Sarah. It's clear you are a woman of refinement as well as beauty. How about we skip the compliments and move things along, shall we? Your deputy friend here could have a bright future, assuming we all keep our heads. <laughs> I'm not sure you are grasping the situation here, deputy. You are on my ship, outnumbered by my guards, who will kill you without hesitation. I'm a businessman. If you expect me to cooperate, I'm going to want something in return. I won't tell you everything. I do still have some loyalty for my unit. However, I can point you in the right direction. In exchange, I want the Rangers to let me operate with a free hand. Nada, nada de trato, você não vai. Instead, I tell you something you don't want to know, but you should. The Council of Governors is a group of greedy and corrupt liars who are using you and the other Rangers to protect their own interests. Do you really think they give a damn about the people of the Free Star Collective? Whatever road brought you here, your journey ends today. Tá bom. Cheguei ao nível 25. O negócio é o seguinte, tem grana aqui, então dá licença. Licença. Obrigado. O negócio vai ser o seguinte. Uh! Temos cofre. Sabemos. Uh! Sabemos cofre. O que mais tem de coisa boa aqui? Tô pegando um monte de coisa, não faço a mínima ideia do que que, que, que tem. Tem uns negócios aqui, tem uns negócios aqui, tô pegando. Quero saber, o uh, que que é isso aqui? Computador remoto da torreta. Desativar a torreta. Torretas desativadas. Recalibrar. Proteger o usuário atual. Ativar torretas. Você nem precisa muito... Você nem precisa de fazer muita coisa, minha filha. Tipo, as torretas já vão fazer pra gente. Torreta tão me defendendo lá e eu só tô aqui aproveitando e pegando as coisas.
Olha, eles pegaram. Isso mesmo. Quem foi? Cadê a criatura? Ali. Eu tô pegando as munições, né? Ah, vou pegar isso aqui porque a gente vende. Ué? Não tem mais nada pra gente, não? Pô, podia ter uma coisinha aqui, assim. Não? Bancada de armas. Uh... Acho que já foi esse. Ah, eu peguei bastante coisa que deu pra pegar. Vou pegar isso aqui pra, pra vender. Calma, minha filha. As, as torretas estão do nosso lado. Calma aí. Respira. Eu preciso também ficar atento quando que vai ser o enterro do outro. Ô, oh, minha filha. Você pode... Ah, tem um monte de coisa E eu gostaria que você... Não! Vender! Tô muito doido Comprei coisa que não é pra comprar Eu sou burro Inventário da nave não tem alguma coisa? Tem isso. E tem isso. Isso aqui eu não vou vender porque isso daqui é bonitinho. E eu... Obrigado. Aliás, você não tem munição não? Eu não me lembro quantas horas você tem que esperar. Acho que é 24 horas que você tem que esperar para ter... Munição. E aí eu sempre pego e... e vou comprando algumas. Por enquanto tá tranquilo.
É porque munição não tem peso, entendeu? Como munição não tem peso, você pode carregar o que você quiser de munição. Então, geralmente, eu vendo tudo o que eu encontro pra comprar munição. E aí eu compro munição de tudo. Porque eu nunca sei as armas que eu vou pegar. E as armas que precisa. Então eu compro tudo que dá de munição. Indo bem por enquanto. Hum. You're like an ostra creeping silently through the uh -huh. high grass, waiting for your chance to pounce, and then boom, down they'll go. So, did you get any more of those encrypted slates? Because let me tell you, I am so close. Fique à vontade, que tenho mais um. Daddy, you sweet little piece of technology. <laughs> you go stalk your prey and leave the rest to me, deputy. Primeiro é lutar, primeiro é morrer. Aqui. While you've been in the field, we've had more reports about farmers being threatened and attacked. Unfortunately, some didn't survive. It's worse. It's tragic. How's your investigation proceeding? Mm. That's assuming you find something useful. Mm -hmm. Otherwise, you'll be no better off than when you started. It must be very easy for you to sit back and criticize when we've been doing all of the field. Oh, oh, Besides, this is ranger <laughs> business, so why don't you keep your mouth shut? Let's move on. Caraca de graça, sim. O louco. There are some things I want to go over. We'll start with Ranger Callow in Hopetown. She was grateful for your timely arrival and impressed you had the guts to take on those pirates. Hmm. Nia says you were respectful with Ron Hope and didn't push too hard. That shows me you were listening when I said to go easy on É, causa triste com o conselho não vai ajudar ninguém. Respeito ele que ele conquistou. Causa triste com o conselho não vai ajudar ninguém. Ah... Exactly. Dealing with the council can be tough, but it comes with a badge. No need to make it harder than it already is. Let's continue. We've got a detailed report from Ranger Price about your recent visit to Neon. He said you took on a syndicate loan shark to help an informant. Informante era inocente, tive que ajudar. <coughs> Eu não podia perder a chance de eliminar membro do sindicato. Foi só uma troca de favores. Informante era inocente, tinha que ajudar. É, não tinha nada. Right to do so. Helping people is our most important duty. Even when you're conducting an investigation, you got results, and that's what matters most. Mm -hmm. Price was impressed by that. Said you really took the initiative. Ranger McMillan praised what she called your uncommon bravery and dedication. She said you took on the Red Mile so you could get a meeting with Marco Graziani. Tem gente sofrendo, não podia não fazer nada. Era a melhor opção que eu tinha naquela situação. Sounds like you're starting to understand what it means to be a three-star ranger. So what happened with Marco? I doubt he gave you that slate out of the kindness of his heart. Tentei convencer ele, mas ele não veio de boas. Tive que recorrer à violência. Então já sabe. Um grande prazer com a comida. Tentei convencer ele, mas ele não veio de boa.
I thought if anyone could see reason, it'd be Marco. What about mm -hmm. Maya Cruz? Her loyalty to Hull and the First Cavalry was stronger than most. Uh, ela não tinha mais muito tempo de vida, então queria acabar as coisas de acordo com a vontade dela. Ela já estava praticamente morta. I guess I'd want the same thing if I were in her place. Excuse me, Marshal. Hmm. Not now, Alex. We're in a meeting here. I know, but this is important. São os dados. I've done it. I've cracked the encryption on the slates. Now I don't know exactly where the first are headquartered, but there are references to a place called the factory. The factory. That was our nickname for the main facility where the mechs were manufactured. Under the terms of the peace treaty, they shut all the mech factories down right after the war. But they didn't destroy them. At least not all of them. Hmm. Que sabe sobre essa fábrica? Never saw it myself, but I know it's a large facility, mostly underground. If the first are occupying it, they'll probably have set up defensive positions throughout the complex. Vou dar uma olhadinha. The facility was on Arcturus too. It could be a dead end, but if it's not, then you'd better be ready for a fight. If you have questions before you head out, ask the marshal. Tem mais alguma coisa? Smart, proud and charismatic. A natural leader. Most in the first cavalry would have laid down their lives on his orders without a second thought. But seeing so many of his soldiers die in the battle of Mira, I think something broke in him that day. It's a sad story and I sympathize to a point. War is as much a punishment to the punisher as to the sufferer. I read that in an old Earth book of quotations. I've never forgotten it. Bem, vamos indo. Cracking the code was so easy. Aliás, veja para Arthur. Vamos fazer uma dobra. Eita. Cadê, 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 cadê?
देखा 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 दे अरे ये बहुत है बहुत है बहुत É, vocês estão protegendo bem, hein? Só que não. Eu que tô sem escudo. Agora vamos lá. Chegamos. Fábrica de mechas da Freestar. Uh, vai explodir tudo. Simples assim. Oi, gente, eu cheguei, tá? Não sei se vocês perceberam. Minha filha tá atrás de você ali. Eu acredito. Pior que eu acredito. Porque eu tô achando que quem tá por trás disso é um dos do conselho.
Pronto. Uh, tá bom. Tá ótimo. Não, minha filha, sai do meu caminho. Sai da minha frente, desgrosso. Caramba. Cadê? Opa! Falta você. Pera aí. Opa. Venha. Pronto. Cadê o resto dos... Ai! Que da mãe... Onde? Tem bastante deles aqui. Hmm. 
junk you're hauling is seriously slowing you down. Caramba. Prontinho. Opa, de hack. Hein? Tá me. Tá livre. Oi. Caraca, bugou, hein? O cara fez o... Uh, uh, uh. Outra criatura aqui. Libre 27, calibre 50. Ah, eu jurava que tinha alguém aqui que eu não peguei coisa. Eu peguei de você, eu peguei de você. Aqui. Não, você eu peguei. Ué. Mestre. Não dá pra coisar isso não. Ainda. Pô, aí você me ferra, né? De onde que tá vindo? Tá na frente? Então vamos. Vamos lá. Caraca, tem muita gente. Ah, 
Caramba, cadê o... É você que tá atacando a... É você. É você. É esse cara que tá atacando a... As bombas. Obrigado. Pela conquista. Eu não li qual é a conquista. Mas eu, mas eu ganhei uma conquista. Cadê essa bodega? Filho da mãe. Ó, já deu uma diminuída já. Já deu uma bela diminuída. Quem é que tá tirando em mim? Mas você que é o da... das bombinhas, né? Ué. Vai, taca a bomba em mim de novo. Agora você espera. Pronto. Mais alguém aqui? Ah, você, né? Oi? Tchau. Tem mais alguém. A munição. Começou de novo. É hora.
Mais crédito. Munição. Caraca, tem gente pra caramba. Montamos o bicho. Cadê? Onde foi para a arma? Dei lá. Nós estamos pegando muita munição de 11. Opa. Jihak. Você vai me dar um chute. É isso. Olha, ele tá ali. dele Mais um pouquinho Licença Obrigado Alguns? Hum. Faz um tempo que a guerra acabou. You fought because you had to. And you fought well. Don't apologize for that. More importantly, you survived. Most soldiers don't. I know, because I'm the one who led them to their death. Mm. You don't know what it's like to look around and see the faces of warriors who trusted you to lead them as they die screaming. I watched brave men and women torn limb from limb by monsters. I saw mech pilots cooked alive in their cockpits as their machines burned. <laughs> Those deaths didn't have to be meaningless, but spineless leaders gave up on us even when victory was within our grasp. We've both seen our share of hell. It's whether or not we allow those awful memories to consume our souls that defines who we are. You have mm -hmm. no right to judge me. You really want to know? Because you might not like the answer. Last chance, deputy, you can walk away right now and remain blissfully ignorant. Thinking you fight for a noble cause. But if you still want the truth, <laughs> I'll shatter that illusion for you right now. Bye. <laughs> 
<clears throat> we'll see about that. Not long after I started the mm. first, I was contacted by a man who said he represented someone wealthy and influential. <clears throat> I refused to work for a shadow client, so he agreed to set up a meeting. Imagine my surprise when Ron Sabia. <laughs> 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 he offered me a lucrative contract to take possession of certain farms throughout Free Star Space. That's quite an accusation. To keep the Rangers off the scent, Hope wanted to hit a lot of places quickly and finish whatever he was doing before word spread. We needed another ship to meet his timetable. So he gave us the intel necessary to steal one from his factory. It also let him play the victim and keep suspicion to a minimum. <clears throat> All I know is that after we cleared the place out, mm. Hope was sending in some kind of machinery. Mm -hmm. Our job was to make sure nobody saw the operation. It is covering alguma coisa. Sure, I did. The money was good, but the payback was the real reward. If I could avenge my men, make some credits, and eventually expose a member of the council, well. <laughs> <laughs> That, that, my friend, is my definition of justice. Valeu a pena? Você acha que realizou alguma coisa? is true then there's no question ron hope has to answer for what he's done mm -hmm. don't bother we're trying to take you in quietly violence is not the answer major i'm gonna make this easy for you deputy i'm gonna die the way i lived weapon in hand no compromise no fear but tell him out here, take this. Use it to cut out the weakness rotting at the heart of the Free Star Collective. Ah, ele vai dar prova pra gente. When the next war comes, <laughs> and it will come, the Collective needs to be strong. Now my unit's waiting for me, and I'm gonna report for duty one last time. Goodbye, Deputy. Chave da saída. Um chapéuzinho. Muito obrigado. Nós temos aqui mais créditos. Só? Só. Bora. Eu sabia que era o... Eu não sabia que era ele, mas sabia que era um dos membros do conselho. Porque tava muito na cara que era um dos membros do conselho. Agora a gente vai ter que ir até a nave. Excuse me. Ron Hope's the best thing that's. I remember meeting Ron Hope once. Idealistic and perhaps a bit of a dreamer. 
but you have to admire what he's accomplished. Uhum. É, só que agora a gente vai vir aqui para confrontá-lo. Temos as provas. Eu já não gosto dele. Eu já não gosto muito dele. Então isso vai deixar as coisas mais fácil ainda. Caraca, pra onde que ele veio? Ó, já tá numa área enorme. Ampla. Pretend it was easy, but everyone pulled together and we got it done. I'll let you share the good news with me whenever and however you like. Thanks. I appreciate that. Those jackasses online A are gonna be the death of me. Something more you Você fale. Well, I've just received a report from the marshal about your progress. He said you had a promising lead on the mercenaries who stole my ship. I trust you're here with good news. Hmm. Para você não são boas notícias não. Disgraced war hero who went to prison, and you actually believed him? Hum. O guardou suas instruções para usar de prova contra você. Ele sabia que a gente o encontraria. I see. I'm impressed. It's clear you have a bright future ahead of you. What's going on? What is this about, Mr. Ho? Nothing that concerns you, Birgit. In fact, why don't you make yourself scarce? I think I'd like to hear what the deputy has to say. <laughs> Just hear me out, and you'll see. Hmm. I had a good reason for what I did. No, no thing, boy. The truth is, hmm. we've been falling behind the competition. Hmm. Já começou a ser péssimo, mais péssimo ainda, duplamente péssimo. A few years ago, I began to diversify. We started to research chemicals, fuel, those sort of things. We developed. Experimental fertilizer, <laughs> and it failed utterly. It wiped out entire crops. I was prepared to write the whole thing off. When we made a discovery that changed everything, turns out our fertilizer was transforming the soil, bolstering its mineral content tenfold. Então você engana os agricultores para transformar o solo. Filho da and you ended up reaping profits. How can you even live with yourself? It's nothing personal. 
it's just good business. <sighs> I don't expect you to understand. Você destruiu vidas por dinheiro. Ah, mas não mesmo. Depois disso daqui, não mesmo. A operação acaba agora. Ah, você não vai fazer isso, né? I'm authorized to award you a substantial bonus. And of course, we'll Ele vai fazer isso. Vai se entregar para as autoridades, eu vou contar tudo para o delegado, isso sim. 20 mil de crédito. Eu? E você vai me comprar, seu idiota. Outra pessoa mais capacidade de, de, de substituir. Agora você vai ver. Actually threatening to attack a free star ranger, are you? You're a despicable man, Hope. And I hope you get exactly what you deserve. Se não vier comigo por bem, vou ter que usar força. Subornos e ameaças não funcionam comigo. Nossa, eu suborno aqui. Não. Uh... 
Beneficência. Você tem crédito? Obrigado. Uh, cadê a mulherzinha? E você também. Mr. Hope always seemed like such a good person. Everything he said about the farmers and hiring those mercenaries was so awful. Isso não se importava com Gary Leal, ele, mas ninguém não lhe disse. Eu não queria chegar nesse negócio que fazia de amigo. Nos dois. He always looked out for us, for his employees. This does not justify what he did. No, of course not. But there was more to him than that. He had a genuinely good side, a caring side. And now he's... You. You killed him. Na verdade, eu queria aprender, mas tudo bem. Nobody should ever want that. Especially when it means killing someone who meant so much to so many people. What happens to us now? Se ele fosse é, ele sendo preso, vocês também iam fazer essa pergunta. Então, uh, deve ter alguém logo abaixo dele na hierarquia. That would be Elana. Elana Nuanco. She seems pretty capable. Maybe. Maybe we'll be okay after all. Uh -huh. Vai na uh, vai para mão de alguém. We'll have to figure things out. Find a path forward. There might be some difficult days ahead. But I wish you good luck. Uma coisa que eu gostei Assim, na parte do caraca, o que tá acontecendo que tá desse jeito? Parecendo que eu tô cagado. Eu não sei porque que eu tô cagado, mas tudo bem. Uh, uma coisa que eu gostei bastante é que os NPCs que estão com a gente, o Companion, ele tá interagindo com os outros. De acordo, de, de acordo, é claro, com, a so, com seus alinhamentos, ele interage com os outros e os outros respondem pra ele. Isso é uma coisa que eu gostei. E o... Porque mostra que ele realmente tá lá. As pessoas estão vendo que ele tá lá, então ele tá interagindo, ele tá mais vivo. Isso que eu gostei. Embora o diálogo... Eu incomodo um pouco ficar só na cara da pessoa, assim... Rrr. Tipo, não é uma coisa muito dinâmica. Laredo? Pra dar uma olhadinha? Podemos ir. Mano, o que, que tá acontecendo com o negócio? Como fala? O negócio. Eu tô andando parecendo que tô cagado. Agora eu entendi. Caps Lock. É porque assim, a gente, como fala, a gente dá aquela sprint, aquela corridinha. Assim é o, é o jeito de correr. E assim é o jeito de andar, que é lento pra caramba. Só que como eu tava sempre correndo, eu pensei que esse era o jeito de, and esse era o jeito de andar. E agora, sei lá quantas horas tem nesse jogo. Eu, agora que eu percebi, eu sempre tava correndo. Como assim? Hey, deputy. You should drive over into here. It's pretty. 
Obrigado. Podemos conversar. What's the word on the mech factory? Were the mercenaries hiding out there? Ah, tem muito. Deixa eu pegar uma vacuma. Meu Deus, corro. Ah, era esconderijo deles. Já. Eu acerto bem na música, era a base deles. Não. Não. Uhum. Ron Holt. That's one hell of an accusation, deputy. Are you really that surprised? Hope's always had a reputation as a man who'd do anything to succeed. He's on the damn council, Emma. So he can make laws favorable to his business interests. Mm -hmm. Sure, he's known to look after his people, but do you really think he gives a damn about some farmers on Montara Luna? Did Hope explain his motives at all? Ele forneceu um fertilizante experimental para a fazenda. Estimulou com o teodo mineral do solo, mas matou as plantações. Eu lembro de ouvir Essas são as instruções do Hope para o... All right, let's see what you've got. Hmm. Interesting. Yeah, this is pretty damning. Especially this last bit about destroying the slate. And you confronted Hope about this? Caraca. Emma, would you please? With pleasure, Marshal. When you first joined us, I told you that you'd undergo an evaluation process. Hmm. There's one thing left to do. A simple question. Hmm. Do you feel ready to wear the badge of a full-fledged Free Star Ranger? Mau. Duty and honor are the backbone of the Free Star Rangers. Marshal, I approve the deputy for advancement to the rank of Ranger. Thank you, Ranger Wilcox. In your time serving as a deputy, you've shown exceptional courage, fearless tenacity, and a high regard for the safety of our citizens. By the authority granted to me by the Council of Governors, I hereby promote you to the rank of Ranger. I... Here's your badge. Where it with pride, but don't forget the solemn responsibility it represents. Thanks to my own personal biases against the Free Star Collective, I was skeptical when you originally accepted the appointment. <laughs> but seeing you in this moment, <laughs> I have to admit that I am bloody proud of you. Oh, well done. I know you will. Nossa, vocês podiam dar uma pausa assim. Mais viva, né? Como integrante da Patrulha Freestar, você recebeu sua própria espaçonave da classe Star Eagle, sem precisar pagar pelo registro. Uh, 
conclua batida do martelo. A gente conseguiu, a gente conseguiu. Opa, 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 opa. Eu quero ver a minha nave nova. Será que ela é melhor? Será que ela é melhor? Traje de combate da patrulha de adicionado. Justificante adicionado. Nossa, ganhei um monte de item. Correr com sobrecarga, fazer o seu oxigênio. Sim. Dane-se meu oxigênio. Eu quero uma coisa. Quero ver minha nave. Itens novos. Capacete especial da patrulha. Nossa, que da hora. Bonitinho. Oh. Que coisa mais linda. Meu distintivo. Deixa eu ver. Justificante. É um fuzil. Hum. Caraca, que coisa linda. Traje combate da patrulha, mais velocidade de recarga. É traje especial da patrulha. Tem mais térmico, contra térmico, corrosivo. É, o, é, o capacete. Distintivo, o justificante. O traje da patrulha. Traje especial da patrulha. E tem a mochilinha. Nossa, essa mochilinha realmente parece um saco. É tipo uma bolsinha de lona. Pô, oh, essa mochilinha é bonitinha. É bonitinha mesmo, essa mochilinha. Que é coisa meu vovo. Pô, oh, será que na... Como fala? Deixa eu ver o um negócio. Você tem o pesado comum, domador de asta, escopeta lendária. Mas eu tenho que dar uma olhadinha, porque eu quero... Cadê, cadê, cadê? Ah, o meu fuzil, o fuzil de... É um, é um fuzil velho de caça. Entendeu? Esse fuzil, ele tem menos cartucho. Ele vai ter que recarregar mais vezes. Só que dá bem mais dano. E é calibre 50. Tem menos cadência. Mais precisão. Metade do alcance. Ele é um fuzil, mas não é um fuzil assim... Daquele lá de caça, entendeu? E... Cadê, cadê, cadê? Razor Lift, que é a nossa, que é da Mans, que hoje... Eu... eu fiz um pescoção nela, coitada. Frontier, a nossa sapinha. Já tá aqui viva. Um, uma corcunda de, de, de tartaruga. E agora, Star Eagle. Hum, que coisa mais linda. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Espera. Ela tem mais carga que a coisa. Ela tem mais carga, dá pra dois mil e pouco. Fuselagem dela é 948. Combustível é 140, beleza. Ela tem bem mais energia. A tripulação, mais 5. Uh, reator, 29 contra 18. Alcance dela tá em 16. Eu acho que dá pra colocar... Um... Será que dá pra colocar um motor de 21? Se der pra mudar um motor de 21, é lindo. E o escudo dela é 760. O balístico dela tá pequeno. O MSL tá bem maior. Parta e tem lá 12. Caraca, ela vale... Tipo, a minha Resolif ela vale de 126 mil. Ela vai, essa daqui vale 300 e pouco. Caramba. Que coisa mais linda. E é isso. Ah. Oi.
Todas as missões Free Stars já foram feitas. Primeira facção já fechadinha. Muito obrigado. O Marco e Paxton eliminados e agora o Hope também eliminado, né? Porque ele tava por trás de tudo, não quis vir por bem. A gente não aceita isso bom, porque é todo bonzinho. A gente tá jogando de bonzinho, né? Então... Você tá com uma vaga, né? O conselho está com uma vaga e inclusive a Hope Tech também está com uma vaga aberta. O RH que se vira, porque agora a gente conseguiu. Entramos para a Patrulha Freestar como membros interinos e completamos as missões desta facção com recompensas maravilhosas, porque essa nave é linda pra caramba. Mas eu ainda preciso ver se dá para botar um motor de dobra de 21 ou 22. Hum. Mas isso tudo vai ficar no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então, se gostaram, deixa aquele joinha que é só clicar, coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos que é muito importante. E se não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.